ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജി സ്റ്റാർസ് മാജ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടിയും മൈദമാവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട നാണക്ക പോലത്തെ ഒരു പലഹാരം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടി മീൻസ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് മൈദമാവും അരിപ്പൊടിയും സെയിം അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഓരോ കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ടെല്ലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറേശ്യ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് പാലിലാണ് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് കുറേശ്യ പാലൊഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇനി ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തുണി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും ഗീയും ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരത്താൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദമാവ് തൂവി നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും കൂടി മൈദൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കാരണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറും കീയും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന് മുകളിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നന്നായി എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നേർ പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പകുതിയായിട്ട് തന്നെ മടക്കുക അതായത് നാല് ലെയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കി വെക്കുക ബാക്കിയിലെ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി മടക്കി മാറ്റി വെക്കാം എല്ലും പരത്തി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്താനുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതിയാവും ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആ മൂന്ന് കോർണറിലേക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അധികം പ്രസ് ചെയ്യാതെ പരത്തി കൊടുക്കാം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെയർ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഈ ലെയർ മിസ്സാകാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അധികം നൈസായി പരത്തണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അത്യാവശ്യം തിക്നസ്സോടുകൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയേഴ്സ് മിസ്സാവാത്ത രീതിയിൽ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി
ഇപ്പം പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പത്തിരി തവയിലാണ് ചുടുന്നത് അതാകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചുടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൈ പാൻ ആയാലും മതി നല്ലോണം ചൂടാവണം ഫ്രൈ പാൻ ആയാലും തവയാണ് പത്തിരി തവയാണെങ്കിലും നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരത്തിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഗീ ബട്ടർ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും മറിച്ചിടാം അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡിലും കൂടി ഈ ഒരു മിക്സ് ബട്ടർ ഗീ മിക്സ് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെയേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരു പിന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ ലെയേഴ്സ് ഇതുപോലെ അടർന്ന് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ആദ്യം തവയിലോട്ടേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ബട്ടറൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മറിച്ചിടാം പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും ബട്ടർ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ബട്ടറാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി പലഹാരമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ചിക്കൻ കറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ബീഫിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വെജ് കുറുമ അതുപോലെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിരി തവയിലായത് കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി മൂന്നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പലഹാരമാണിത് നല്ല എന്താ പറയുക ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്